guys, welcome back to my YouTube channel, Bell May. And um, today, I, uh, before anything else, I just want to say hi, kumusta po kayo, kung saan man kayong lupalo ng mundo. Good morning, good afternoon, and good evening. Sana po safe tayo lahat. Uh, sana po uh, nasa mabuting kalagayan po tayo. At kung wala man tayong gagawin sa labas, please stay home to be safe. Thank you so much and God bless us all. So, ngayon, today, I just want to introduce lang po, um, a little introduce lang po about myself kasi na, na, naramdaman ko na parang hindi nyo pa ako nakikilala. So, I am Belle May and then for short is Bell. Uh, OFW po ako for almost uh, 13 years sa UAE. And then, uh, before I was working, yung nag-start talaga ang pumunta dito, year 2006, uh, medical secretary ako sa isang, uh, isa sa pinakamalaking hospital dito sa UAE. And then, for 12 years yun, for almost 12 years. And then, last year, <coughs> excuse me, nag-shift ako ng trabaho. Nagiging financial consultant ako um, ng insurance um Ins uh, international insurance brokerage uh, company sa Dubai naman base and then um, nag networking din ako and then uh, as part time and then uh, sideline at the same time nag real estate agent din ako part time sa ka sideline ko rin so tapos I am married and I have only son 20 years old na siya nag homeschool siya dito and he is with me right now and then Ang asawa ko nasa Dabong kasi from Dabong City kami doon siya nagtatrabaho. So, we are away from each other now. Just for now. So, ngayon uh, guys, before I will proceed sa main topic natin, please don't forget to subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko. Thank you so much for um, sana mag-subscribe po kayo at mag-like po sa video, mga videos ko na mapapanood nyo. And please don't forget also, you can to hit the notification para ma-notify kayo sa future videos ko. At you can comment down below in the description box guys kung ano po ang gusto nyo gagawin ko na mga content next sa next video ko po no problem I appreciated it much and then okay so guys um uh, as OFW po siguro normal lang na magtatanong kasi nagsink in lang sa mind ko kanyang umaga ano kaya magiging content ko so I am happy to share with you na this topic hindi man ako perfecto or perfecto or hindi man ako mahusay pero I'm trying my best guys so marami akong tanong Pero alam ko, I'm sure marami din tayong tanong sa akin. Pero you can you can down, you can can write down below in the comment down section, guys, kung ano mga tanong niyo po. So, ang tanong ko una is, saan nilalagay ng tao ang pera? Siguro, basically, karamihan sa atin is, mag, ang sagot is, of course, sa bako. Kasi, safe at may interest din at the same time, lalo na kung malaking value na. Ngayon, aware ba tayo na may inflation rate? So, kung hindi man aware ang lahat, meron talaga tayong inflation rate. Inflation rate daw is yung pera mo, ang value ng pera mo is bumababa, nabab, nababawasan or bumababa ang value ng pera mo. Like for instance, I have um, 5 million. Kasi last year daw, I have, uh, uh, last year daw, inflation rate was 4.17. So just, in, just for example, ako may 5 million ako. Sinave ko sa bangko, nilagay ko sa bangko. Hindi ko ginalaw, ayaw kong galawin, ayaw kong gamitin para ibili ko ng kung ano-ano or mag-establish ako ng business o mag-invest ako. Ayaw ko. Gusto ko lang talaga siya sa bangko siya. At hindi ko ginalaw siya for one year. Ngayon, yung pera ko, tutubo yan ng 1%. 1% ang tubo niya sa bangko. Pero sad to say, kasi last year, ang inflation rate is 4.17. So, ibig sabihin, yung pera ko bumaba ng 4.17%. Since nag-interest siya ng 1%, so, ang bumaba na lang siya ng 3.17. Kasi 4.17 minus 1% is 3.17. So, yun ang ibinababa ng pera ko. So, yun ang ibig sabihin ng inflation rate. So, guys, uh, marami pa akong katanungan sa inyo sa next video ko na lang siya sasabihin. Kasi meron tayo next video, please abangan nyo po na ang ang continuation nito is mag, mag iko i share ko sa inyo na may apat na kinds kung paano kumita kumita so ang tabayanan please ang please ang tabayanan niyo po yung next video ko na karugtong po nito kaya 
Sa totoo lang, before closing this uh, video, kaya maraming naniniwala na savings is good, but don't let your savings be just savings. Dahil ang pera ay matatalo sa inflation rate. Not bad na mag-save ka para itabi mo yun for the future or or itabi mo for emergency use, but sana wag naman lahat. Part of it, pwede mong, pwede mong gamitin para lumago siya. Kasi kung sa bangko, it's good lang kung hindi maapekto na inflation rate. Pero kung maapektuhan naman, sayang naman yung pera. So, sway-sway lang, magahating kapatid. Ito savings, ito part of it is pwede natin gawin investment, business. So, antabayan nyo po, please antabayan nyo po sa next video ko. Yun ang magiging next topic po natin. And I will share it to you to the best that I can. Guys, thank you so much. And then, I hope that um, that uh, I hope na uh, malalagpasan natin ito. Pinagdaanan natin sa buong mundo. Sa kasalukuyan sa buong mundo. And uh, please stay safe, stay healthy, and uh, always pray. God is with us. Okay. God bless us all. Thanks. Thank you guys. Bye-bye. See you next to my next video. Bye-bye.